A propriedade intelectual é a proteção das criações do espírito humano. Tudo aquilo que o homem é capaz de desenvolver, criar, é, conceber, imaginar e expressar de algum modo. O que faz da propriedade intelectual um ramo tão rico é que ela protege todas as projeções da atividade humana, seja no campo da técnica, da ciência, da tecnologia, das artes. E aí a gente tem as marcas, as patentes, o design, o desenho industrial, é, e como formas de proteção principais, e a gente tem os direitos autorais. E toda a indústria criativa vai se basear nessa proteção de direitos autorais. Porque você vai no supermercado, você vê marcas, você vê produtos, né? você vai no free shop, você vê frascos com perfumes, com desenhos incríveis, né? você pega o seu celular, hoje tem aplicativos e dentro dele tem 500 patentes, então a propriedade intelectual hoje está em todos os lugares. Né? Onde a gente andar no, nossa, no nosso cotidiano, a gente está se deparando com propriedade intelectual o tempo todo. Se no seu momento de lazer você vai para um cinema, escuta uma música, você vai na farmácia comprar um remédio, tudo isso também está sendo protegido ali por patentes e tudo mais. É, a propriedade intelectual tem uma relação muito íntima com as grandes revoluções, com as revoluções industriais. Mas com as grandes revoluções relacionadas a conhecimento. É, tanto que ela surge num contexto do Renascimento. O marco inicial da propriedade intelectual é a capacidade industrial de reprodução. Basicamente, é, nós estamos falando de Gutenberg. A revolução da informática ela é parecida com a invenção da imprensa por Gutenberg que foi uma grande revolução no acesso à informação. Você sabe que no começo a propriedade intelectual começou com muita resistência. No início, os holandeses começaram a proteger a propriedade intelectual, né? mas os ingleses eram contra, porque eles queriam imitar as coisas que os holandeses tinham feito. Né? Os Estados Unidos, que hoje é o grande propugnador da propriedade intelectual, até muito tarde não reconhecia direitos nem copyright, nem de, de patentes. Né? Você sabe que o Charles Dickens, o grande escritor inglês, ele ia fazer conferência nos Estados Unidos porque todos os livros dele eram pirateados, ele não recebia um centavo. O objetivo inicial das primeiras patentes, quando foi, quando iniciou-se a regulamentação de patentes, era garantir um monopólio de uma determinada atividade. Então, eu trago sempre o um exemplo da patente dos tijolos. O imperador Dom Pedro I outorgou a um determinado comerciante a fabricação de tijolos no território nacional. A gente fez as primeiras, as primeiras legislações de patente em Veneza, em Florença, e depois a gente vai ver isso acompanhando a primeira Revolução Industrial, que é a Revolução da Máquina a Vapor, fundamentalmente, aí século XVII, XVIII. É, a gente vê o sistema de propriedade intelectual surgindo aí. As primeiras leis, primeiras formas de incentivo. E o perfil tecnológico vai mudando conforme as revoluções é, industriais. A gente tem, fundamentalmente, quatro revoluções. A primeira que eu te falei, muito ligada à mecanização, que, per é, que permite uma produção em escala. A segunda revolução vai ser a revolução da é, eletricidade. Pega aí todo o século XIX, até mais ou menos a década de 50. A terceira revolução industrial também muito interligada à propriedade intelectual, é a evolução das comunicações. Todo esse movimento que nos anos 60, 70 já começa nos países desenvolvidos, porque eles estão querendo trabalhar num modelo econômico novo e para atingir tecnologia é preciso melhor proteger o inventor, o autor, e estimule eles a trabalharem e ao mesmo tempo dê a eles uma recompensa econômica para que eles possam cobrir os gastos que tiveram desenvolvendo aquele produto e também sobrar alguma coisa para eles continuarem é, desenvolvendo, levando o progresso é, para frente. Quando 
quando há a redemocratização no Brasil, nos anos 80, nós estávamos em vésperas do grande momento da globalização, que se acelera nos anos 90, um pouco depois. Né? Mas já nesse período da Constituição de 1988, começa esse grande movimento de liberalização do comércio. A partir desse momento, as fronteiras começam a desaparecer, há uma unificação em escala planetária. Né? Nessa época, passava-se por uma grande discussão no Brasil, que era a discussão eh, da nova Constituição. Quer dizer, estávamos em plena redemocratização eh, no Brasil. Nesse período, eh, discutia-se muito mais direitos fundamentais. Existiam dois itens do artigo 5º da Constituição Federal, que era o direito à proteção das invenções e era o direito à proteção dos direitos de autor e de marcas. O Brasil não tinha nenhum curso de propriedade intelectual. Quem quisesse trabalhar nisso teria que trabalhar num dos escritórios dedicados a isso que ficavam no Rio de Janeiro, por buscar essa formação no exterior. Foi lá que eu encontrei já aquela Bruninha. Então, o escritório começou, na verdade, na França. Porque eu estava estudando propriedade industrial na França, já era advogado, já trabalhava com isso. O Guzmão também já tinha trabalhado propriedade intelectual, estava estudando uh, na França, em cidades diferentes, mas nós nos conhecemos lá, logo nos tornamos amigos e rapidamente vimos que nós tínhamos o sonho comum de constituir um escritório e logo que voltamos ao Brasil, passadas algumas etapas, nós já estávamos juntos e criamos Guzmão e Labruni, que está comemorando 35 anos. O crescimento dos anos 90 que nós tivemos, eu atribuo à falta de profissionais que tivessem competência para é, tratar dessa matéria em bom nível. Você tinha, à época, uma série de escritórios considerados despachantes de propriedade intelectual, mas assessoria jurídica de boa qualidade não existia. O mundo foi ficando mais complexo, as, a, a nova lei da propriedade industrial de 96, a nova lei de direito de autor de 98 foi trazendo a necessidade de uma compreensão maior desses fenômenos e foram trazendo conflitos também. Né? A globalização trouxe a presença de uma competição internacional que não existia até então. Essa competição internacional gerou necessidade de uma assessoria e nós estávamos prontos para exercer isso. Eu estava começando a criar os personagens, botar tirinha no jornal e tudo mais. No que eu estava fazendo isso, estava no jornal, estava recebendo material dos Estados Unidos, informações sobre quadrinhos e tudo mais. E daí eu descobri que alguns grandes desenhistas americanos não tinham registrado os seus personagens e alguns deles, inclusive o dois que, que tinham criado o super-homem estavam na miséria. Precisaram ficar uh, aos cuidados de outros desenhistas. E daí eu vi, ouvi, li, falei, epa, eu estou criando personagem, eu não quero perder, eu não quero jogar fora, eu não quero que roubem e tudo mais. E daí eu procurei um escritório de re registros de marcas, patentes e tudo mais. E com isso eu iniciei o processo de cuidados de dire... com direitos autorais. E veio até agora, ainda bem, sem grandes problemas.